Ante la negativa de varios colegios de reducir sus pensiones, son cada vez más los padres de familia que deciden retirar a sus hijos de los colegios privados para trasladarlos al sector público. Desde que se lanzó la plataforma virtual para este proceso el pasado 9 de mayo, las solicitudes de traslado aumentan. Hemos recibido 58.500 solicitudes. ¿no? De estas, 36.000 responden a Lima Metropolitana. Luego tenemos ciudades importantes también como Cajamarca, Cusco, Callao, Lambayeque... La plataforma va a estar disponible a las familias hasta el 22 de mayo. No hay un cupo limitado, ¿no? Eso es importante transmitirlo a las familias. Es importante tener en cuenta que hay ciertos criterios para la selección de la institución educativa a la que será enviado el escolar, como si es que tiene hermanos en algún colegio público, si es que tiene alguna discapacidad y la cercanía al centro educativo al que será trasladado. Una vez procesada la solicitud, el inicio de la clase del estudiante no es inmediata. Entre la última semana de mayo y la primera semana de junio, las familias van a recibir un correo electrónico donde se les asigne la vacante y ellas pueden aceptarlas o rechazarlas. Si las aceptan, luego el director del colegio, al cual ha sido asignada la vacante, se comunicará con las familias para ya darle todas las indicaciones del inicio. Nosotros esperamos que a más tardar a fines de junio ya todas las matrículas estén asignadas y los chicos puedan iniciar o retomar sus clases. Otro de los puntos que se sigue con mucho detenimiento es el cumplimiento del decreto legislativo que obliga a los colegios privados a transparentar sus costos según los servicios brindados. Entonces, habiéndose vencido ya el, el plazo el día de ayer, nosotros como ministerio Estamos solicitándole a la SUGEL que realicen ya el pedido de información a los colegios del nivel de cumplimiento de este envío de información a las familias. La próxima semana tendremos ya un, un reporte del de nivel de cumplimiento de esta indicación, pero de hecho, por lo que sabemos, ya hay varios colegios que han enviado a las familias su estructura de costos y también estamos trabajando de la mano con Indecopi para que eh, si hubiese alguna denuncia o queja de parte de las familias por el no cumplimiento de esta disposición, inmediatamente activamos la ruta de investigación y de, y de sanción por parte de Indecopi y de la UGEL. Las multas por no brindar esta información oscilan entre los 43.000 y 172.000 soles.